selbst oder nicht selbst? Das ist heute die Frage. Beginnen wir mit dem Selbst. Das Selbst ist jetzt, hat eigentlich nichts mit dem Nicht-Selbst zu tun, also nicht zwangsläufig sondern das Selbst ist eins der neuen Zentren aus Human Design und es liegt ziemlich genau in der Mitte und ist eigentlich nur eine andere Bezeichnung für G-Zentrum. Und G-Zentrum ist das göttliche Selbst oder eben die Verbindung zum göttlichen, zum spirituellen. Und es ist einfach nur ein Zentrum. Was ist aber das Nicht-Selbst? Das Nicht-Selbst ist ein Begriff aus dem klassischen Human Design System. Das heißt, wir bei 64 Keys benutzen es nicht, weil wir davon ausgehen, dass auch wenn ich jetzt etwas lebe, was jetzt nicht unbedingt meiner Veranlagung entspricht, aber dass trotzdem eben ich bin. Das heißt, wir unterscheiden jetzt nicht ins Nicht-Selbst oder eben das bin ich, das ist mein Selbst, sondern das kommt jetzt wirklich aus dem klassischen Human Design, aber es ist trotzdem für mich jetzt wichtig, mal darüber ein Video, ein kurzes Video zu drehen, um die Begrifflichkeit etwas zu erklären. Und zwar, wodurch entsteht dieses Nicht-Selbst? Du hast eine Veranlagung, du hast eine Körpergrafik und das, was da drinnen dargestellt wird, das ist das, was dich ausmacht. Aber du bist bisher, also wenn du jetzt erst mit Human Design anfängst, bist du bisher von anderen Menschen beeinflusst worden und oder konditioniert worden. Und das Dicht selbst sind eben diese Konditionierungen, die jetzt nicht mit, deinem, mit deiner Veranlagung zusammenpassen. Äh, Möglichkeit ist bei offenen Zentren. Ich hatte schon Videos gedreht zu offenen Zentren. Das heißt, die offenen Zentren sind ja eben für die Thematik dieses Zentrums offen dafür, von anderen Menschen beeinflusst zu werden. Und wenn das jetzt über einen längeren Zeitraum geschieht, dann nennen wir das Konditionierung. Du kannst jetzt auch von, von Mindset her sagen, es sind Prägungen aus Kindheit, Jugend, aus deinem bisherigen Leben. Und alles, was jetzt eben bei offenen Zentren du aber auf eine gewisse Art und Weise lebst, ist Theoretisch jetzt denn nicht selbst. Es ist nicht das, was deiner Veranlagung entspricht. Es kann aber auch passieren bei definierten Zentren, wenn irgendwelche natürlichen Veranlagungen, die du hast, nicht gelebt werden durften oder konnten. Und da geht es jetzt nicht um die Zentren, sondern auch um die Kanäle und um die Tore. Das heißt, wenn du ein Tor definiert hast, und das aber irgendwie Pfui und Bei war in deiner Kindheit und Jugend, dann kann es sein, dass du das unterdrückt hast und auch das ist dann nicht selbst. Das heißt, da geht es dann darum, das wieder zuzulassen. Diese natürlichen Ressourcen, die dir eben die in dir veranlagt sind, wieder rauszuholen, rauszukitzeln, wieder zu leben. Also da geht es um Tore, um Kanäle und um Zentren. Äh, ein typisches Beispiel ist das Generatorzentrum. Viele Menschen, die das offen haben, also Sagen wir mal so, es gibt ja sakral definierte Menschen, das sind über 70 Prozent der Menschen, das sind eben die Umsetzergeneratoren und die Spezialisten oder manifestierenden Generatoren. Und 30 Prozent, fast 30 Prozent der Menschen haben das Generatorzentrum, das Sakralzentrum offen. Und wenn die aber jetzt mehr tun als andere, dann leben sie nicht das Selbst, nicht das offene Generatorzentrum, sondern sie leben eben Konditionierungen und Prägungen. Also das alles wird im klassischen Human Design als nicht selbst bezeichnet. Und hier noch ein kurzer Überblick bei den Nicht-Selbst-Themen offener Zentrum. Ich hatte es gerade gesagt, wir sind offen für die Befindlichkeiten unseres jeweiligen Gegenübers. Das heißt, wir nehmen es wahr und wir werden von den definierten Zentren anderer Menschen beeinflusst. In welcher Art und Weise auch immer. Das kann für uns positiv sein und kann für uns negativ sein. Das heißt, wenn du offene Zentren hast und du hast Menschen um dich, wo du dir bei diesen Thematiken dich aber wohlfühlst, wie die das Leben und wie die dich beeinflussen, dann sag ich, äh, dann gönn dir mehr davon. 
Nur wenn sie dich behindern, wenn sie dich negativ beeinflussen, dann überleg mal, wie du das verändern kannst. Du kannst offene Zentren nicht verändern, aber du kannst dein Umfeld verändern und du kannst möglicherweise versuchen, diesen Menschen, die dich jetzt runterziehen, die dich negativ beeinflussen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Und wichtig ist auch, dass du dir eben bewusst bist, dass du allen Thematiken offener, von offenen Zentren, dass du immer von anderen beeinflusst wirst. Und dass wir uns auch bei den Thematiken unserer offenen Zentren auch immer beweisen wollen, dass wir besser sind als andere. Das heißt, das ist jetzt eben bei den nicht sakralen Typen, bei den nicht sakral definierten Typen ist es dann jetzt eben so, dass die mehr arbeiten wollen oder glauben wollen zu müssen, als Menschen, die dieses Generatorzentrum definiert haben. Sie wollen den anderen beweisen, dass sie besser sind. Äh, beim offenen Ego-Zentrum ist es zum Beispiel die Willensstärke, aber da gehen wir dann eh gleich nochmal detailliert bei jedem Zentrum drauf ein. Ich wollte es jetzt nur auch schon angeschnitten haben. Das heißt, offene Zentren sind immer irgendetwas, wo wir offen sind für die Thematiken der anderen, für die Art des Umgangs mit den Thematiken, wie andere Menschen damit umgehen. Beginnen wir oben, das Kopfzentrum, hier ist das Denken und die Inspiration, also hier finden, hier lebt das Denken und die Inspiration, aber auch der mentale Druck. Es gibt zwei Zentren im Körper, das ist ganz oben und ganz unten, das heißt, das ist jetzt das Kopfzentrum und das letzte, dann ist das Wurzelzentrum. Und wenn du dir vorstellst, im Kopfzentrum, wenn das Kopfzentrum jetzt eben offen ist, dann nimmst du das Denken anderer Menschen wahr. Und zwar immer und überall und außerdem. Ich habe es offen, ich weiß, wovon ich spreche. Das ist dieses, wie soll ich es jetzt nennen, ich nenne es jetzt mal mein Fuck. Dieses tausend Möglichkeiten durchzudenken und dann drauf zu kommen, dass jetzt das Ganze, worüber du gerade stundenlang nachgedacht hast, überhaupt nichts mit dir zu tun hat. Also das wäre auch für ein offenes Kopfzentrum, wäre das auch die entscheidende Frage, dass wenn du merkst, du denkst irgendwie im Kreis oder du denkst Dinge, die du vorher noch nie daran gedacht hast oder darüber nachgedacht hast, immer dich zu fragen, das, was du gerade denkst, hat das überhaupt etwas mit dir zu tun? Oder ist es eben das Denken von demjenigen oder derjenigen, die gerade dir gegenüber ist oder in deiner Aura sich befindet? Und das kann auch im Nebenbüro sein. Oder in der angrenzenden Wohnung, wenn du am Ende der Wohnung bist und dein Nachbar in deiner Nähe steht, auf seiner Seite der, der Mauer. Also diese Aura endet ja nicht bei ausgestreckten Armen, wenn sie dich wenn die sich berühren, sondern das geht noch etwas darüber hinaus. Und von daher kann es sein, dass du eben auch beim Denken von anderen Menschen beeinflusst wirst. Was ist das Positive an diesem Zentrum? Was kannst du lernen? Du kannst neue Inspirationen anderer Menschen kennenlernen. Und du kannst auch lernen, wie andere Menschen mit diesem mentalen Druck umgehen. Also wenn du ein offenes Kopfzentrum hast und immer wieder Kopfschmerzen und Migräne hast, dann schau dir mal dein Umfeld an. Schau dir wirklich dein Umfeld an. Das muss jetzt nicht der Partner, die Partnerin sein oder die Familie, die Kinder. Das kann auch der Nachbar in einer, in einer Mietwohnung sein, der eben angrenzt an eurer Wohnung. Und das können aber auch Arbeitskollegen sein. Und wenn da jemand dabei ist, der eben wo es dir dann Schmerz bereitet, wie der denkt, dann schau, dass du mit diesen Menschen nicht zu sehr in Berührung kommst. Also das ist eben mein ganz spezieller, persönlicher, meine persönliche Empfehlung. Und was ich auch immer noch dazu sage, ist, einen Schritt zurückgehen mental. Das heißt, wenn du merkst, dass da jetzt irgendein Druck von außen kommt, ein Druck eines anderen Menschen, ein Denkdruck, ein mentaler Druck, dann geh innerlich einen Schritt zurück, einen mentalen Schritt zurück, überleg dir, 
hat das was mit mir zu tun und wenn nicht, dann lass diesen Druck einfach vorbeiziehen. Das ist jetzt etwas, was für alle Zentren gilt. Also egal, welches Zentrum du offen hast, das ist immer eine, eine gute Möglichkeit, dass du sagst, okay, ich gehe mal einen Schritt zurück, jetzt mental, ich gehe raus aus der Situation, die mir gerade irgendeine Art von Druck bereitet, auch wenn es jetzt Emotionen sind oder was auch immer. Wenn dir etwas unangenehm ist und du weißt, das ist jetzt ein Thema eines deiner offenen Zentren, dann mach mental einen Schritt raus aus der Situation, überleg oder ja, überleg, schau, kommt darauf an, welche Zentren du definiert hast, schau, ob das überhaupt mit dir etwas zu tun hat. Und wenn nicht, dann mach mental einen Schritt zurück und lass dieses Thema einfach an dir vorüberziehen. Okay, genug geredet jetzt vom Kopfzentrum, kommen wir zum nächsten, zum Aschnachtzentrum. Das zweite Zentrum von oben ist das Verstehen. Und hier geht es jetzt nicht ums Denken, hier geht es um Verstehen, des, was gemacht wird. Und es geht um mentale Konzepte. Und auch im Endeffekt, wenn wir uns daran erinnern, das habe ich in einem anderen Video schon mal gesagt und auch im Blog mehrmals beschrieben, der Energiefluss in einer Körpergrafik strömt immer zur Kehle. Das heißt, wenn du jetzt hast das Denken, das Verstehen und das nächste, der nächste Schritt wäre, dieses Denken und Verstehen zu artikulieren, auszudrücken, zu kommunizieren. Das heißt, als jetzt das das, was gedacht ist, in mentale Konzepte umzuwandeln, die man dann auch artikulieren kann, um sie über die Kehle auszudrücken. Und wenn du ein offenes Zentrum hast, wäre jetzt so ein typisches nicht selbst thema versuchst du andere Menschen davon zu überzeugen, dass du einen klaren Verstand hast. Aber auch das Zentrum auf dein Haben keinen klaren Verstand. Wir können mit allen mitdenken, wir können alles verstehen, wir können dann auch den Menschen oftmals auch sagen, wie sie ticken, alleine, weil wir uns mehr oder weniger einklinken in deren Denken und Verstehen. Und wir brauchen auch niemanden beweisen, dass wir einen klaren, klareren Verstand haben, als die, die definiert sind. Mit einem offenen Ashta brauchen wir nicht uns beweisen. Was wir aber tun können mit einem offenen Ausstattzentrum ist, wir können die mentalen Konzepte anderer Menschen kennenlernen. Das heißt, wir können immer weiter lernen, wie verstehen andere, die eben unterschiedlich definiert sind. Und wir haben auch eine schnellere Auffassungsgabe, dass wir eben auch bestimmen können äh, über die Intelligenz unseres Gegenübers. Das heißt, ich merke es bei mir, Je älter ich werde, immer öfters, dass ich dann so, okay, nein, mit dem will ich gar nichts zu tun haben oder mit der will ich gar nichts zu tun haben, weil die in meinem Denken und Verstehen einfach nicht standhalten kann oder mithalten kann mit der Geschwindigkeit, wie ich denke und verstehe. Also alle, die beide Zentren offen haben, wundere dich nicht, wenn du auf Anhieb dann sagst, nein, will ich nicht. Will ich nicht, kann ich nicht, tue ich nicht, tue ich mir nicht mehr an. Und vor allem auch wirklich dazu zu stehen, dass du sagst, okay, wenn jemand mit meiner Geschwindigkeit nicht mithalten kann und mit meiner Flexibilität im Denken und Verstehen nicht mithalten kann, dann möchte ich mit dieser Person auch nicht um irgendetwas über irgendetwas diskutieren. Weil wir mit ziemlicher Sicherheit nicht auf einen gleichen, einen gemeinsamen Nenner kommen können. Also Aschna ist das Verstehen und sind die mentalen Konzepte, womit wir, die wir es offen haben, auch ein Problem haben, ist, jetzt eigene Konzepte zu erfinden. Also wir können die Konzepte anderer wahrnehmen, eigene Konzepte zu erstellen. Äh, dazu brauchen wir ein gewisses Maß an, an Selbstbeherrschung oder wie auch immer man das jetzt nennen soll. Also das ist jetzt nicht so fluff, ich mache das jetzt schnell, sondern da müssen wir uns schon dazu zwingen, dass wir uns wirklich auf irgendetwas konzentrieren und damit eben dieses Denken und Verstehen nicht abschweift in tausend andere Sachen. Das nächste Zentrum, ich hatte es schon erwähnt, ist das Geldzentrum, das ist die Kommunikation und Manifestation. Und wenn du dir jetzt diese ganzen Manifestationsgurus und, und Kreativitäts- oder Kreierungskünstler anschaust, 
du wirst merken, die meisten davon haben eine definierte Kille, ein definiertes Skillzentrum. Weil hier geht es um den Ausdruck in allen Bereichen und hierher strömt auch der Energiefluss sowohl von oben runter als auch von unten rauf. Also es kommt von Denken, Verstehen zur Kehle und es strömt von unten durch die Kanäle rauf. Also jegliche Energie im Körper will zur Kehle kommen. Und wenn es das nicht kann, dann gibt es da Behinderungen oder es fehlt halt irgendetwas, was man mit anderen Mitteln und Möglichkeiten äh, trotzdem in den Griff bekommen kann. Das heißt, ich sage jetzt nicht, dass Menschen, die das Kehlzentrum offen haben, nicht manifestieren können und nicht kommunizieren können, sondern sie finden meistens einen anderen Weg. Entweder eben in Zug zu einer Person, die das Zentrum definiert hat, oder eben äh, der große Vorteil ist, sie sind auch flexibler in ihrer Art zu kommunizieren. Also wenn du das Kehlzentrum offen hast, dann ist die Herausforderung, dass du eventuell versuchst, die Aufmerksamkeit anderer Menschen auf dich zu ziehen. Das wäre jetzt das nicht selbst immer, dass du sagst, ich muss jetzt im Mittelpunkt stehen. Aber die Lernmöglichkeit ist eben, wie kommunizieren, wie manifestieren andere Menschen, wie drücken sich andere Menschen aus und auch da mitzunaschen. Das heißt, wenn du dir jetzt einen Menschen findest, der Denken, Verstehen und Kehle definiert hat in einer Linie, also ohne Unterbrechung, dann wirst du, in, wenn du mit dieser Person zusammen bist, wirst du eher vom Verstand her argumentieren. Und wenn du mit einem Menschen zusammen bist, der das Emotionalzentrum definiert hast, wirst du möglicherweise emotionaler kommunizieren. Also es das heißt es nicht, dass du nicht kommunizieren kannst und auch nicht, dass du nicht manifestieren kannst. Aber du musst dann einen Weg finden, wie es für dich am besten geeignet ist. Also offenes Skillzentrum, das nicht selbst immer wäre, versuchst du die Aufmerksamkeit anderer Menschen auf dich zu ziehen. Das nächste ist dann das Skillzentrum, das göttliche Selbst oder eben Selbst. Und da geht es um Lebensqualität. Ja, Lebensqualität und spirituelle Haltung. Das Nicht-Selbst-Thema ist eine eventuelle stetige Suchung, Suche nach Richtung und Liebe. Und dabei ist es auch wichtig, also bei diesem G-Zentrum, erstens hast du die, wenn es nicht offen ist, also wenn es definiert ist, ist das irgendwie so die direkte Anbindung zum großen Ganzen. Und wenn es offen ist, ist möglicherweise dein dir Selbstbewusstsein nicht in Stein gemeißelt. Ich sage es mal so, es ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn es definiert ist, ich weiß genau, wer ich bin und das ist einfach so, weil ich habe das selbst definiert. Wenn du aber das selbst offen hast, das Dezentrum offen hast, dann ist jetzt dein dir Selbstbewusstsein nicht in Stein gemeißelt, sondern du kannst dich jederzeit selbst neu erfinden von dein, deinem dir Selbstbewusstsein. Und als Lernmöglichkeit habe ich geschrieben, die richtigen Menschen führen dich zum richtigen Ort. Das heißt, wenn du zum Beispiel essen gehst, du gehst mit Person A essen und es geht alles schief. Es, der Keller schüttet dir rot ein über das weiße Kleid oder über das weiße Hemd und du stolperst und bringst dir einen, einen Stöckel vom Schuh ab oder was auch immer dann heißt das jetzt nicht, dass dieser Ort für dich nicht geeignet ist. Dann würde ich dir empfehlen, geh mit einer anderen Person in das gleiche Lokal und wenn dann alles bestens ist, dann lag es nicht am Lokal, sondern an der Person, mit der du unterwegs bist. Also die richtigen Menschen führen dich zum richtigen Ort, bedeutet so viel, als wie du, du bist mit unterschiedlichen Menschen unterschiedlich. Und Du solltest dich nur mit Menschen umgeben, die dir wirklich gut tun und wo auch wirklich alles Sonne, Wonne und Waschburg ist. Wenn du mit einem Menschen zusammen bist und nicht funktioniert und diese, dieser Mensch zieht dich runter und du fühlst dich nicht wohl, dann solltest du dich mit diesem Menschen nicht abgeben. Dann solltest du schauen, 
dass du ein anderes Umfeld dir zulegen kannst. Um es nett zu formulieren. Okay, gehen wir weiter gleich zum einen rechts davon oder eben jetzt vom Körper her links davon. Das Herzzentrum oder Egozentrum, da liegt die Willensstärke begraben. Oder auch nicht. Und zwar geht es hier eben um die Insicherungen der Willensstärke und Zielstrebigkeit. Mit einem definierten Egozentrum hast du eine Willensstärke und du weißt doch, dass du die hast und du brauchst das auch niemanden beweisen, weder dir noch anderen. Und das Nicht-Selbst-Thema vom Herzzentrum ist, äh, versuchst du anderen Menschen zu beweisen, dass du willensstärker und wertvoller bist als sie. Was mir auch aufgefallen ist, äh, oftmals ist es so, also ich habe ein definiertes Egozentrum, äh, bei mir war es fallweise so, dass Menschen mich kennengelernt haben und sofort aggressiv auf mich reagiert haben. Obwohl ich noch gar nichts gesagt habe, sondern einfach aufgrund meiner Energie und meiner, meinem definierten Ego. Und alle die, die ich dann draufgekommen haben, auch ein offenes Ego gehabt. Das heißt, egal in welcher, in welcher Kombination diese Menschen mit mir in Verbindung kamen, wenn jemand kam und sofort aggressiv auf mich reagierte, konnte ich sicher sein oder kann ich sicher sein, dass diese Person ein offenes Egozentrum hat. Das ist einfach ein Phänomen, das mir persönlich aufgefallen ist. Und ich habe auch mein, einer meiner besten Freunde, oder sagen wir mein langjährigster und längster Freund, den ich habe, hat auch ein offenes Egozentrum. Bei denen ist es immer so, dass wenn irgendwas ist, er zu mir sagt, naja, du, du kannst das, aber ich kann das nicht. Also dieses ich, ich bin jetzt nicht so wertvoll wie du, ich kann die Dinge nicht, die du kannst und egal, was ich zu dem sage und wie ich ihn bestärke darin, dass wir die gleiche Ausbildung haben, äh, er sogar mehr erreicht hat im Leben, als ich habe, es geht einfach nicht rein. Er hat ein offenes Ego und er weiß und will auch nicht davon loskommen, dass er jetzt weniger kann als ich. Ich meine, wir haben uns dann irgendwie arrangiert und wir reden einfach nicht mehr über dieses Thema. Aber es ist eben so, er fühlt sich weniger wert als ich. Und das ist Bullshit. Und das weiß er vom Verstand her, aber vom offenen Ego her eben nicht. Das heißt, Menschen mit offenem Ego wollen oftmals anderen beweisen, dass sie besser sind. Und die Lernmöglichkeit oder das, was wichtig ist für Menschen mit offenem Egozentrum ist, du solltest keine längerfristigen Versprechungen machen. Das heißt, wenn dich jetzt heute jemand fragt, ob du in 14 Tagen mit ihm oder mit ihm ins Kino gehst, dann sollte deine Standardantwort sein, du weißt du was, frag mich in eineinhalb Wochen. Weil wenn du heute sagst, kann es sein, dass du bis dahin dann schon vergessen hast, dass du es zugesagt hast. Und das ist dann immer das, wo eben wir, die wir es definiert haben, und wenn wir es nicht wissen, dass es eben diese Unterschiede gibt, womit wir dann fallweise ein Problem haben, beziehungsweise ich hatte das immer wieder, wenn wir was ausgemacht hatten, und dann vergisst diese Person einfach drauf. Und darum ist es, wenn du ein offenes Egozentrum hast, wichtig, dass du jetzt nichts versprichst, was du möglicherweise dann, wenn es soweit ist, nicht mehr halten willst und dich auch nicht zwingen willst, das jetzt unbedingt einzuhalten. Kommen wir zum nächsten Zentrum, und zwar das Milzzentrum, die körpereigene Intuition. Da geht es auch um Wohlfühlen und Gesundheit. Und hier ist auch der Sitz von Immun- und Lymphsystem. Das heißt, wenn das definiert ist, hast du ein ausgeprägteres Immunsystem und auch ein aktiveres Lymphsystem, als wenn es offen ist. Und bei Entscheidungen ist es so, dass dieses Menschen, die dieses Zentrum definiert haben, sehr oft äh, Antworten auf Fragen wissen, bevor die Frage noch fertiggestellt ist. Und was in diesem Zentrum aber auch ist, also körper eigene Intuition, aber hier wohnen auch die Ängste. Das heißt, wenn du dieses Zentrum offen hast, bist du auf Ängste anderer anfälliger, als wenn es definiert ist. Es muss jetzt nicht deine eigene Angst sein, aber hier wohnt die Angst oder die Ängste, unterschiedlichste Ängste. Und 
wenn du im Gegenwart einer bestimmten Person immer wieder spezielle Ängste hochkommen bei dir, dann muss es nichts mit dir zu tun haben. Ich habe schon beim Kopf gesagt, einen Schritt zurückgehen zu überlegen, hat das jetzt überhaupt etwas mit mir zu tun und wenn nicht, lass die Angst an dir vorüberziehen. Die Ängste, und da sind eben unterschiedlichste Thematiken an Ängsten, grundsätzlich so, wenn Angst hochkommt und du hast ein offenes Milchzentrum, geh davon aus, dass es sein kann, dass es nichts mit dir zu tun hat. Das Nicht-Selbst ist, hältst du aus Angst an etwas fest, was dir nicht gut tut. Das heißt, da geht es auch um Beziehungen. Das heißt, wenn dieses offene Milchzentrum, wenn du ein offenes Milchzentrum hast, kann es auch sein, dass du dich schneller und länger und ohne Aussicht auf Beendigung in eine Abhängigkeit zu irgendetwas oder irgendjemandem gibt. Das heißt, hier wohnen auch die Süchte. Ja, oft haben Menschen mit einem offenen, also sagen wir so, sehr oft hängen Süchte mit offenen Milchzentren auch zusammen. Es gibt auch Süchte, es gibt auch Menschen mit definiertem Milchzentrum, die in irgendeine Sucht kippen, nur die schaffen es meistens schneller und möglicherweise auch alleine da wieder rauszukommen. Mit offenen Milchzentrum ist eben diese Angst an etwas fest, also aus Angst an etwas festhalten, was einem nicht gut tut. Und das können eben Menschen oder auch Dinge sein. Auf der anderen Seite, wenn es offen ist, hast du die Möglichkeit zu erkennen, wie es deinem Gegenüber geht, eben wie krank oder gesund ist diese Person, fühlt sich die, diese Person wohl und auch ist diese Person spontan und oder ängstlich. Ich hatte schon gesagt, wenn eine Angst in dir hochkommt, wo du jetzt keinen Grund dafür siehst, geh davon aus, der Grund ist dein Gegenüber. Und ich bin sicher, wenn du es ansprichst, dass dein Gegenüber dem zustimmt. Okay, das nächste Zentrum ist dann das Sakralzentrum oder Generator. Hier ist die Lebenskraft und Energie zu Hause. Und das haben 70 Prozent der Menschheit definiert, also über 70 Prozent, und zwar alle die eben sakral definiert sind. Das heißt, das ist jetzt Umsetzer, Generator oder eben Spezialist oder manifestierender Generator. Fast 30 Prozent haben es offen. Das sind die ganzen Initiatoren, Manifestoren und auch die Koordinatoren, Projektoren. Also immer zuerst der 64 Keys Ausdruck und dann der Human Design. Und die, die fünfte Gruppe ist dann Beobachter und im klassischen Human Design eben der Reflektor. Wenn es definiert ist, ist hier jetzt diese, diese Bauchstimme, die anspringt oder nicht anspringt. Also wenn du etwas gefragt bist, wenn es definiert ist, lerne darauf zu hören, ob ein Generator anspringt oder nicht. Das ist so, das kann jetzt so ein M mm oder ein Ö äh sein. Aber das spürst du. Das spürst du und manchmal hört man es auch. Also es gibt Menschen, wenn man die was fragt, dann kommt gleich ein zustimmendes mm oder ein negatives Knurren. Ich für mich sage immer, es ist so, Zustimmung ist für mich so, wie wenn Schmetterlinge fliegen, wenn jemand falsch verliebt ist. Und das Negative ist eher so wie Blähungen. Das heißt, wenn mein Körper irgendwie so äh, sagt, dann sagt der Generator nein. Und wenn es eben offen ist, das hatte ich ganz am Anfang erwähnt, wenn es offen ist, könnte es sein, dass du dich, dass du mehr tun willst als andere. Und das entspricht jetzt nicht deiner Veranlagung, weil deine Veranlagung ist, dass du mehr Pausen brauchst und deinen Rhythmus finden musst, wie du mit Arbeiten umgehst. Das heißt, dieses Schulsystem mit 50 Stunden, äh 50 Stunden, mit 50 Minuten, Uh, Unterricht und 10 Minuten Pause ist meistens für Menschen mit offenen Sekalzentrum nicht optimal geeignet. Was du aber lernen kannst, wenn du ein offenes Sakralzentrum hast, ist, wie es deinem Über Gegenüber geht in Bezug auf Vitalität, Sexualität, auch Arbeitseinstellung und Arbeitsweise und auch Beharrlichkeit und Durchhaltevermögen. Ich sage auch immer, Menschen, die es definiert haben, sind so wie die duracell hasel uh, ich weiß nicht, ob es in Deutschland die Werbung auch gibt. Bei uns in Österreich gibt es die Werbung mit diesen 
Häschen mit der Batterie und alle stehen schon und eines läuft noch weiter und das ist das mit der Duracell-Batterie. Und solche duracell hasel sind wir, die wir es definiert haben. Und jeder, der es nicht definiert hat, ist einer von den anderen Hasen, die eben früher stehen bleiben sollten, es oftmals aber eben nicht tun und sich wirklich die Pausen gönnen, die sie brauchen. Also dieses Generatorzentrum, dieses Sakralzentrum ist eben auch entscheidend, welcher Typ du bist. Dann kommen wir zum vorletzten Zentrum und das ist jetzt das Solarplexuszentrum oder das Emotionalzentrum. Und hier ist wichtig zu wissen, dass emotional definierte Menschen haben eine Welle, die in einem täglichen Rhythmus verläuft. Also 24 Stunden in etwa braucht sie eine Welle, bis sie wieder beim Ausgangspunkt ist. Und daher sollten Menschen, die das definiert haben, auch immer eine Nacht drüber schlafen, bevor sie irgendeine Entscheidung treffen weil sie sonst möglicherweise auf dem Höhepunkt oder auf dem Tiefpunkt der Welle eine Entscheidung treffen, die sie, wenn sie auf dem anderen Ende sind, dann nicht mehr wissen, warum sie sie getroffen haben. Das heißt, hier immer einen Tag abwarten, bevor man wichtige Entscheidungen trifft, weil es eben ja, sonst sein kann, dass man es zwölf Stunden später nicht mehr, nicht mehr die, gleiche, die gleiche Meinung hat. Also die Entscheidung treffen, wenn jetzt eins von den anderen Zentren definiert ist, also Generator oder Milz, könnte sein, aber trotzdem lass dir Zeit. Wenn du das Emotionalzentrum definiert hast, lass dir wirklich einen Tag Zeit, um zu wissen, wenn die ganze emotionale Welle durchlaufen ist, ob es trotzdem noch bei dieser Entscheidung bleibt. Und Menschen mit offenen Solarplexuszentrum, das nicht selbst Thema ist, Harmonie sucht. Also ich habe jetzt geschrieben, vermeidest du Konfrontation und Konflikte. Ich für mich sage immer, ich habe es auf mich gehabt. Ich war jahrzehntelang harmoniesüchtig. Und wir sind allein für uns emotional eher cool und nüchtern. Das heißt, wenn du allein bist, irgendwo ohne Menschen um dich, dann wirst du keine emotionalen Befindlichkeiten merken. Du wirst eher so wie ein seichter Bach dahinfließen. Und dann kann es aber sein, dass du auf einen Menschen triffst, der das Emotionalzentrum definiert hat. Und wir springen auf die Jahrenwelle auf und dann kann es sein, dass es uns runterklatscht. So wie beim Surfen. Wir surfen, wir springen auf die Welle auf und das Surfen klatscht hinten runter. Und wir reagieren, wir überreagieren, weil wir mit den, Emotional, mit den Emotionen des Gegenübers nichts anfangen können. Was wir lernen können, ist eben die Intensität von Emotionen kennenlernen. Ich sage ihm als Beispiel, ich habe äh, zur Jahrtausendwende Aufstellungsseminare geliebt, weil ich dort unterschiedlichste Emotionen kennengelernt habe und wahrnehmen konnte. Ich muss dazu sagen, ich hatte überhaupt eine Mauer aufgebaut um mein Emotionalzentrum, das heißt, ich habe die dann irgendwann niedergerissen und ich habe aber in Aufstellungen, in, in der, wenn ich als Repräsentantin gestanden bin, habe ich eben die Emotionen auch zulassen können, weil es waren ja nicht meine. Da war es mir bewusst, dass es nicht meine sind. Im normalen Leben war es mir eben nicht bewusst, dass die Emotionen, die ich auslebe, nicht unbedingt meine sind. Und wenn du es offen hast, ist es auch wichtig für dich zu wissen, dass es nicht unbedingt deine sind. Und vor allem, wenn du überreagierst. Wenn du irgendwie unangemessen überreagierst, emotional, dann schau auf dein Gegenüber. Und wieder der Rat. Haben die überhaupt etwas mit dir zu tun? Wenn nicht, einen Schritt zurück und die Emotionen vorbei, die Welle vorbeifließen zu lassen. Hier auch als Lernmöglichkeit die überschwänglichen Emotionen als die des Gegenübers erkennen und nicht als eigene Einordnung. Das war für mich eines der großen Aha-Erlebnisse, als ich Human Design kennengelernt habe. Dieses, es sind nicht meine, nicht zwangsläufig meine. Natürlich habe ich auch Emotionen, aber diese, diese überschwänglichen, diese fallweise auch nicht angemessenen, himmelhoch auch sind zu, zu Tode betrübt, ohne Anlass, ohne erkennbaren realen Anlass, der mich zu veranlassen könnte, so zu reagieren. Und das waren immer die Emotionen von jemandem, der sich im Raum befunden hat. 
Und dann noch das letzte Zentrum, das ist eben dieses Wurzelzentrum, das zweite Druckzentrum. Zentrum. Da geht es um den materiellen Druck. Und der kann manchmal auch bis zu Existenzängsten führen. Also jetzt Angst nicht nur im Milchzentrum, sondern auch hier und zwar hier jetzt die Existenzängste. Und ich hatte sie in früheren Videos schon gesagt, gerade jetzt in Zeiten wie diesen, ich meine, jetzt ist nicht mehr Lockdown, aber wie Lockdown war und wenn solche Beschränkungen kommen, nochmal kommen sollten. Wenn du dieses Zentrum offen hast und es kommen Existenzängste, schau, ob es wirklich deine sind. Und ich habe auch hier geschrieben, hat das, was dich gerade stresst, überhaupt etwas mit dir zu tun. Auf der anderen Seite die Lernerfahrung, du kannst lernen, welche Arten von Stress es gibt. Und du lernst auch viel über Existenzantrieb und den Umgang mit Zeit. Und wenn dich etwas stresst, also hier lebt der Stress. Und wenn dich etwas stresst und du hast ein offenes Wurzelzentrum, dann schau mal, ob es dein Stress ist. Und wenn nicht, wieder lass ihn vorbeiziehen. Du magst dir deinen Stress nicht selbst, wenn es offen ist. Wenn du ein definiertes Wurzelzentrum hast, dann magst du dir deinen Stress selber. Aber dann kann es auch sein, dass du diesen Stress brauchst, immer wieder mal. Also ich weiß, wovon ich spreche, auch hier. Weil ich brauche manchmal genau diesen Druck, diesen Stress, dass ich etwas erledigen muss, damit ich wirklich äh, effizient und effektiv arbeite. Also ich, ich provoziere manchmal auch diesen Stress, damit ich mich wieder lebendiger fühle. Aber wie gesagt, ich habe es definiert, wenn du dieses Wurzelzentrum oft hast, dann wirst du den weder brauchen noch sonst was, sondern möglicherweise ist es am besten, ihn einfach vorüberziehen zu lassen. Ich hatte ganz zu Beginn gesagt, es gibt nicht nur nicht selbst eben bei offenen Zentren, sondern auch bei definierten. Und zwar, wenn jetzt von so einem Zentrum, wenn du ein definiertes Zentrum hast, dann gehen bestimmte Kanäle da weg. Weil ohne definierte Kanäle wäre es kein definiertes Zentrum. Und diese, dieser Kanal oder diese Kanäle haben Thematiken. Und wenn aber jetzt in Kindheit, Jugend oder wann auch immer äh, dieses Thema bei dir unterdrückt wurde, dann ist das auch nicht unbedingt gesund. Das heißt, als typisches Beispiel habe ich auch hier beschrieben, wenn wir, die wir dieses Sakralzentrum, diesen Generator, wenn wir den definiert haben und wir haben, wir fühlen uns ausgelockt, es geht uns nicht gut im Job, was auch immer, dann kann es sein, dass wir eben das nicht zulassen und nicht ausleben, was eigentlich Thema ist. Weil wenn das definiert ist, dann gibt es ein Thema, was mit dieser Energie geschehen soll. Entweder woher sie kommt oder wohin sie gehen soll. Ich habe es gesagt, Energiefluss immer von unten nach oben. Das heißt, entweder kommt Energie aus dem Wurzelzentrum oder sie geht dann irgendwo hin, in Milz, in Selbst, in äh, emotional oder auch in die Kehle. Das sind die direkten Verbindungen. Und wenn du dieses Thema nicht zulässt, wenn du dieses Thema unterdrückst, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das genauso wenig gut und du merkst es eben, wenn du keinen Spaß am Tun hast. Muss jetzt nicht Arbeit sein, aber so fehlende Lebensfreude für Menschen mit definiertem Sakralzentrum können immer wieder etwas damit zu tun haben, dass eben etwas nicht zugelassen wird, was aber veranlagt wäre. Und da wäre es dann gut, wenn du eben dich mit diesen Themen beschäftigst und diese Themen auch beginnst wieder auszuleben. Das war's jetzt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst also bitte einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Es wird in den nächsten Wochen noch einige mehr so eher kurze Videos zu speziellen Themen geben. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, baba.